வணக்கம் இது பாருங்க இப்போ இந்த நம்ம தோட்டத்துலேருந்து இப்போ பறிச்சுக்கிட்டு வந்த பூ பாருங்க செம்பருத்தி எவ்வளோ பூத்துருக்கு பாருங்க இது வந்து பாரிஜாதம் நிறையா பூத்துருக்குங்க இன்றைக்கி பன்னீர் ரோஸும் பூத்துருக்குங்க ஒரு ரெண்டு ரோஸு எவ்வளோ செம்பருத்தி பாருங்க ஃப்ரெஷ்ஷாக பறிச்சுட்டு வந்தாங்க அப்போ தான் சரிங்க நம்ம இப்போ வந்து சமையலுக்கு போகலாங்க இப்போ நம்ம வந்து நான் வந்து டிஃபன் ஐட்டம் காட்டுறேங்க இப்போ தேவையான பொருள்லாம் பார்த்துக்கோங்க இது வந்து முடகுத்தாங்கிற தோசைக்கு மாவு அரைச்சி போட்டுதுங்க இது இது ரொம்ப ஈஸி தான் இது இட்லிக்கு வந்து அஞ்சு டம்ளர் புழுங்கல் அரிசி ஒரு டம்ளர் வந்து உளுந்து ஒரு மூணு மணி நேரம் ரெண்டையும் ஊற வச்சுட்டு அரைக்கக்குள்ளே வந்து இந்த முடகுத்தாங்கிற போட்டு அரைச்சிக்க வேண்டியது தாங்க ரொம்ப ஈஸியான இது தாங்க இது கஷ்டம்லாம் கிடையாதுங்க நம்ம இட்லிக்கு எப்படி புளிக்க வச்சு இட்லி ஊற்றுறோமோ அதே மாதிரி ஊற்றிக்க வேண்டியது தாங்க கூட வந்து தக்காளி சட்னின்னு சொல்லலாம் கார சட்னின்னு சொல்லலாங்க அதுதான் கூட வந்து செய்ய போகிறாங்க இட்லி இப்போ வந்து இட்லி பானை வச்சாச்சுங்க நல்லா சூடாகிட்டுது இட்லி ஊற்றிக்கலாங்க இப்போ கொட்டாமல் வர்றதுக்கு லைட்டாக எண்ணெய் போட்டுக்கலாங்க துணி கூட போட்டுக்கலாம் நான் வந்து எண்ணெய் போட்டுக்கலாம் இட்லி ஊற்றிக்கலாம் ஒரு முக்கா கரண்டி அளவுக்கு ஊற்றுங்க இந்த முடகு தாங்கறையில் வந்து தோசை கூட போட்டு இருக்கோங்க போன வீடியோவில் கீழே லிங்க்கு கொடுத்துருக்குறேன் போய் பார்த்துக்கோங்க முடகு தாங்கரையில் வந்துங்க முடிஞ்ச அளவு நம்ம இந்த மாதிரி சமையலில் சேர்த்துக்கிட்டோம்னாக்கா மூட்டு வலி இந்த முடக்குவாதம் பித்தம் இதுக்கெலாம் ரொம்ப நல்லதுங்க வாரத்தில் ஒரு நாள் கஷ்டப்பட்டு எப்படின்னா சேர்த்துக்கோங்க கிடைக்கிறத வாங்கி கிராமத்துங்கள்லாம் நிறைய இருக்குங்க தோட்டத்துங்களில் போய் கூட கேட்டு வாங்கிக்கிட்டு வந்து சமையலில் சேர்த்துக்கோங்க இது ரொம்ப நல்லதுங்க உடம்புக்கு அடை செய்யலாம் கேழ்வரகு மாவில் காரக்குழம்பு மாதிரி கூட வைக்கலாங்க நல்லெண்ணெயில் வதக்கிட்டு கீரையை அரைச்சி குழம்பு வைக்கலாம் நிறைய இதில் நிறைய ஐட்டம் செய்யலாங்க இந்த முடகத்தாங்க இறையில் மாவு ஊற்றி வச்சுட்டேங்க இப்போ மூடிடலாம் முடகத்தாங்கரையில் வந்து நிறைய டிஷ் எனக்கு தெரியுங்க இப்போ வந்து இட்லி இட்லி காமிச்சிருக்கிறோம் தோ இப்போ போட்டுருக்கேன் அப்புறம் தோசை முன்னாடியே போட்டுருக்குறேன் வந்து நிறைய டிஷ்ஷு செய்யலாம் உங்களுக்கு எதனால் சந்தேகம்னா சொல்லுங்கள் நான் வந்து செஞ்சு காட்டுறேங்க இன்னும் நிறைய ஐட்டம்லாம் இருக்குது செஞ்சு காட்டுறேங்க இப்போ வந்துங்க முடகத்தாங்கீரை இட்லி ஊற்றி வச்சுருக்கேன் அதுக்கு வந்து சட்னி செஞ்சுக்கலாங்க தக்காளி சட்னி இதுக்கு வந்து கொஞ்சம் தாராளமாக தாங்க எண்ணெய் ஊற்றணும் ஒரு நாலு ஸ்பூன் ஊற்றிக்கலாங்க நல்லெண்ணெய் தான் ஊற்றிருக்கேன் இதில் வந்து கொஞ்சமாக வந்து உளுந்து போட்டுக்கலாம் கடுகுலாம் தாளிக்குள்ளே போட்டுக்கலாங்க இது வந்து வதக்கிட்டு அரைக்கணுங்க இது பூண்டு போட்டுக்கலாம் பூண்டு வந்து ஒரு நாலஞ்சு பூண்டு வந்து உரிச்ச பூண்டுங்க இது கொஞ்சமாக இதை வச்சுக்கலாம் தட்டி போடுறதுக்கு தாளிக்குள்ளே தட்டி போடுறதுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சம் நிறுத்திட்டேன்
வர மிளகா சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சம் அதிகமாக தான் சேர்த்துக்கிறோம் ஒரு இருபத்தஞ்சி மிளகா இருக்கும் இது வந்து ஒரு ஒன்றரை கிலோ தக்காளிங்க அதுக்காக வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக தான் போட்டு வருவோம் கொஞ்சமாக பச்சை கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கலாம் மிளகாய் வந்து ஒன்று போட்டுக்கலாம் ஒன்று நிறுத்திட்டேங்க அதிகமாக இருக்குன்னு மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு ஸ்பூன் இந்த ஜீரகத்தூள் வெந்தயத்தூள் தனியா தூள்லாம் வந்து தா தாளிப்பு பண்ணக்குள்ளே சேர்த்துக்கலாங்க இஞ்சி இருக்கு தட்டி சேர்த்துக்கலாம் நல்லா வதங்கட்டும் பூண்டு சேவக்காய் நல்லா வதங்கிடுது இப்போ வந்து தக்காளி சேர்த்துக்கலாங்க இது ஒன்றரை கிலோ இது உப்பு வந்து ஒரு ஸ்பூன் போடுறேங்க அப்புறம் வந்து தேவைப்பட்ட அப்புறமா பிறகு போட்டுக்கலாங்க பெருங்காய் பொடி கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம் நல்லா அப்போ தான் டேஸ்ட் நல்லா இருக்கும் இப்பயே சேர்த்தோம்னா இது வதங்கிறதுக்கு ஒரு பத்து நிமிஷம் ஆகும் முடக்கு தாங்குற இட்லிக்கு வந்து இது இந்த சட்னி வந்து நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் தொட்டுக்கலாம் நல்லா காரசாரமாக நல்லா இருக்கும் இந்த சட்னி இதில் வந்து வெங்காயம் போட்டாலும் போடலாங்க நான் போடலை வெங்காயம் சின்ன வெங்காயம் போடலாம் நான் போடலைங்க அதுவும் போட்டு செய்யலாம் இட்லி நல்லா ஆவி வருதுங்க எடுத்துடலாம் கொஞ்சமாக தண்ணி தெளித்து எடுத்துடலாம் கேஸை நிறுத்திடலாங்க இந்த த இந்த தக்காளி வந்து நல்லா சுண்டணுங்க கொஞ்சம் நேரம் ஆகும் தான் இது சட்னி பண்ணுறதுக்கு நல்லா சுண்டி வரணும் இட்லி வந்து நல்லா சாஃப்டாக இருக்குதுங்க இது சட்னிக்கு வந்து தக்காளி வ வதைக்கி அரைச்சிட்டு வந்துட்டோங்க இப்போ தாளிப்பு பண்ணிடலாங்க எண்ணெய் வந்து இது கொஞ்சம் தாராளமாக தாங்க ஊற்றணும் இப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் மொத்தத்தில் ஒரு நூறு கிராம் எண்ணெய் ஆகும் இருக்குது எண்ணெய் காயட்டும்
இப்போ சட்னி தாளிச்சிடலாங்க தக்காளி சட்னி கடுகு வந்து கொஞ்சம் நிறையா தாங்க போடணும் அப்போ தான் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஒரு ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம் கடுகு ஒரு அரை ஸ்பூன் வந்து வெள உளுந்து போட்டுக்கலாம் முதல்ல பெருங்காய் பொடி வதக்குலையும் போட்டால் இப்போ கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம் பூண்டு வந்து கொஞ்சமாக தட்டி வச்சுருக்கேன் அதை போட்டுக்கலாம் கருவேப்பிலை கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம் கொஞ்சம் வதங்கட்டும் பூண்டு கொஞ்சம் வதங்கினா தான் நல்லாயிருக்கும் பூண்டு நல்லா வறுபட்டுடுது ஊற்றிக்கலாம் சிம்மில் வச்சுக்கோங்க இல்லைனா அடிக்கும் மேலெல்லாம் கொஞ்சமாக தண்ணி போட்டு இதை கொஞ்சமாக தண்ணி போட்டு இதை நல்லா கழுவிட்டு ஊற்றிக்கலாங்க இதுக்கு மேலே தண்ணி சேர்க்க வேண்டாம் ஹைலியும் சிம்லேயும் மாற்றி மாற்றி வச்சு கொஞ்சம் நல்லா கலரணும் அதை ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா கொதிக்கிட்டோம் எண்ணெய் நல்லா பிரிஞ்சு வரணும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா வதங்கட்டும் வதங்கிட்டுதுங்க இது இருந்தாலும் வந்து கொஞ்சம் எண்ணெய் பிரிஞ்சு வரணும் இது ஆப்ஷன் தாங்க இது பிடிச்சா போட்டுக்கோங்க இல்லைனா விட்டுடலாம் ஒரு ஸ்பூனு நாட்டு சக்கரை போட்டுக்கிறோம் நான் வந்துங்க இந்த கொஞ்சம் தனியாகவும் வெந்தய பொடி போடுறதுக்கு மறந்துட்டேங்க இந்த எண்ணெயில் அதுக்காக தனியாக வந்து ஒரு கரண்டியில் எண்ணெய் காய்ச்சி அதில் போடுறேங்க இது வந்து தனியாக வெந்தயத்தூளுங்க இது இது வந்துங்க ஜீரக பொடி இதெல்லாம் போட மறந்துட்டேன் இப்போ தனியாக வந்து ஒரு பாத்திரத்தில் எண்ணெய் எடுத்து இதை நல்லா கலந்துட்டு இதில் ஊற்றிடலாங்க இதில் இதில் போட்டுடலாங்க தனியா தூள் ஒரு அரை ஸ்பூனு வெந்தயத்தூள் ஒரு அரை ஸ்பூனு ஜீரகத்தூள் ஒரு அரை ஸ்பூனுங்க இல்லை நல்லா மிஸ் பண்ணி விட்டுடலாங்க இது ஏற்கனவே வந்து இந்த தூள்லாம் வந்து நான் வறுத்து பொடி பண்ண தூளுங்க இது
இது வந்து டூர்லாம் போனால் இந்த சட்னி எடுத்துகிட்டு போகலாங்க இந்த தொக்கு நல்லாயிருக்கும் இந்த தொக்கு ஒரு வாரம் கூட வச்சுக்கலாங்க இந்த தொக்கு வெளியில் வச்சாலும் இருக்கும் ஃப்ரிட்ஜ்லேயும் வச்சு வச்சுக்கலாம் எண்ணெய் நல்லா பிரிஞ்சு வந்துடுதுங்க கேஸ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் நான் வந்து மாற்றிட்டு பவுலில் மாற்றிட்டு காட்டுறேங்க முடவு தங்கிற இட்லி தக்காளி தொக்குங்க ரெடி ஆகிட்டுது இட்லி பாருங்கள் நல்லா இதை பாருங்க சாஃப்டாக இருக்குது பாருங்க இதேமாரி செஞ்சு சாப்பிடுங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க தேங்க்யூ